De volta aqui no Programa Livre, a gente vai conversar com ela, que deve ser muito jogata. Vamos conferir a sex symbol da República Tcheca, Silvia Sent. Boa noite, how are you, Silvia? Oh, right now a little bit nervous. <laughs> oh no, don't be, don't right. be, you know. We're here just to relax, have a I, good chat. I a try. Ela falou que é um pouquinho nervosa, enfim, eu falei que aqui é para relaxar, para bater papo mesmo, não é uma, um interrogatório, né? Selma está aqui, Selma, você produz os filmes? Você... A gente é que... distribui no Brasil, né? Nós somos, é, nós somos em 35 países e nós somos os sócios brasileiros da Private. Hum. So, tell me that you're 22 years old, right? And you uh, speak like three languages. What languages do you speak? Oh, I speak my mother language, like Czech language. Um, mm -hmm. And a long time ago in school, I learned Russian. Um, you really learned Russian? Yeah, because, you oh, know... God, isn't that difficult? It's very difficult. Yeah, yeah. because it's really different. But oh, it's almost a little bit similar, like Czech or Slovakian. Ah, you know? okay, so it mustn't be that hard for you, right? Oh, yeah, it's, you know, for some people, maybe for Selma, it will be very hard. Okay. <laughs> Okay, and English, and of course. English and English, and understand a little bit German also. Okay, então é, eu falei com ela que ela fala três idiomas, né? Ela falou, falou dela, claro, né? O tcheco, a República Tcheca. E entende um pouquinho de alemão também, fala o inglês, claro, né? Que é o que está tornando possível a nossa entrevista. E fala russo. Em breve, talvez até um pouquinho de português, que ela está na terceira vez aqui. Com certeza. They say Russian is a little bit like Portuguese. I mean, you have the same difficulty to learn, so... Oh, yeah. The difficult, yeah. Yeah. But... It, enfim, alguém um dia falou aí que aprender português, aprender russo, enfim, seria o mesmo grau de dificuldade. Então, que pra gente também aprender russo não é uma coisa tão do outro mundo. Não sei, né? Eu nunca experimentei. And you like Mozart? Oh, yeah. Why is that? Uh, because, you know, I write Mozart because uh, close to Czech Republic is Austria, you know, and Mozart is from the, uh, how we call the, Linz? Linz. Yeah. É a cidade natal do Mozart, fica perto lá da, da, da terra natal Tchê, dela. Tem então uma, uma influência. Está muito impregnada dessa influência. Uma cidade de música é. clássica, que legal. Bacana, né? And, you know, how did you end up in porno movies? Uh, did you always um, uh, like it or just happened in your life? How did it happen? Ah. Eu estou perguntando para ela como é que aconteceu da ir gostar de cinema pornô. Né? Como é que... Como é que... Ah, quero fazer isso na minha vida. Quero fazer cinema, quero fazer cinema por não. So, so it happened like five years ago, or from atrás. beginning I meet some photographer from Czech Republic. So, um, um, photographer I Czechoslovakia. Shoot some pictures, just single girls, soft lingerie, bikini, some stuff like this. fotos de bikini lingerie and and later in the studio I meet some people from Prague from another company. No estúdio você encontrou pessoas de outra companhia de and I got de the, eles chamam de casting, né? Uhum. Porque, na verdade, o, só brevemente, o leste europeu, mais especificamente a Hungria e muito melhor a República Tcheca, uhum. é o berço dos novos talentos dessa área, onde a nós arregimentamos os novos talentos, que são figuras exóticas, bonitas e agradáveis e educadas. We have a videotape to show. 